बसमीम अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा मतलब मेटास्टासिक कार्सिनोमा सही है तो इंट्रोडक्शन आ जाती है द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री एन सी आर रिपोर्टेड दैट देर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर केसेस इन मलेशिया एंड दिस मेर द मोस्ट कॉमनली डायग्नोज कैंसर इन वूमेन ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन काउंस कैंसर रजिस्ट्री जो है 2006 में इन्होंने 3525 केसेस रिपोर्ट की सिर्फ मलेशिया में और ये सबसे कॉमनली डायग्नोस्ड मतलब कैंसर के जितने भी टाइप्स थी लंग्स कैंसर बोन कैंसर जितने आप कह दें उन सब में से ब्रेस्ट कैंसर की केसेस ज़्यादा थी और वो 29.9 केसेस थी परसेंट केसेस थी Breast cancer was the commonest cancer in all ethnic groups and in all age groups in females from the age of 15 years onward. So, breast cancer is what the breast cancer is the most common cancer. That means all type of cancer is the most common cancer. And all types of cancer is the most common in all types of cancer. That means all types of cancer is the most common in all types of cancer. That means all types of cancer is the most common in all types of cancer. जहाँ की भी वोमेंस थी फिफ्टीन ईयर्स से अभाव मतलब जिनकी एज थी उन सब में पाया जाता था द इंसिडेंट ऑफ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज स्टेडली स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ थर्टी ईयर्स विद पीक स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट इन द फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन एज ग्रुप्स तो कैंसर की इंसिडेंस मतलब अकरेंस या होना मतलब कैंसर का ये तीस से आगे स्टार्ट होता था मतलब तीस के लगभग जो जिनकी उम्र थी औरतों के उनमें ज़्यादातर होता था तो तीस से शुरू हो के हो के पीक पे सिक्सटी या फिफ्टी टू सिक्सटी के दरमियान पीक पे पहुंचा था मतलब जो इन फिफ्टी टू सिक्सटी के दरमियान जिन औरतों की एज थी उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता था और थर्टी से शुरू होता था थर्टी के मिलो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था इंसिडेंस रेट दिन डिक्लाइंड इन टू द ओल्डर एज ग्रुप्स और जितनी ओल्डर एज ग्रुप की ओर थी थी फिर उनमें और भी कम होता जाता था ये ग्रुप में आप देख सकते हैं देखें ये नाइनटीन में भी टेन टू नाइनटीन में बहुत कम थी इसके इंसिडेंस फिर जो है थर्टी से शुरू हो के पीक पे पहुँचती हैं कहाँ पे सिक्सटी पे फिर इसके बाद फिर से डिक्लाइन शुरू हो जाता है वट काज इज़ ब्रेस्ट कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर की कोई वो इतनी ख़ास वो नहीं है बाद लोग कहते हैं रेडिएशन काज है बाज के अनोन काज है तो इधर भी अनोन का ही रीज़न दिया गया कि द रियल काज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ अनोन एवरी वोमेन हैज़ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ब्रेस्ट कैंसर कि ये लोकेशन पर डिपेंडेंट नहीं है कि मतलब हम क्या है कि अफ्रीकन में या जो है एशियन यूरोपियन में सारे ये किसी भी जगह पर किसी भी वोमेन को हो सकती है रिस्क फैक्टर के कौन से फैक्टर हैं जो फेवरेबल है आपको बनाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो सबसे ज़्यादा जो है जेंडर है फीमेल हैज़ हाई रिस्क टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स तो फीमेल में चूँकि ज़ाहरी बात है उनके ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा डिवेलप होते हैं तो उस वजह से उनमें कैंसर का होना भी कामन है मेल के बनस्बत दूसरा फैक्टर आ जाता है एज देर रिस्क इंक्रीज फ्राम द एज फोर्टी ओल्ड फॉर प्री मेनोपोजल ग्रुप एंड फिफ्टी ईयर्स ओल्ड फॉर पोस्ट मेनोपोजल ग्रुप तो रिस्क जो है अगर हम प्री मेनोपोज वो मैन देखें मतलब फोर्टी फाइव अगर हम एवरेज रख देते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है इंक्रीज मतलब इन लोगों में अक्र ज़्यादा होती है प्री मेनोपाजल वोमेंस में और फिफ्टी से अबाव जो है उस वो पास्ट मेनोपाजल वोमेन आ जाती है सही है फिर तीसरी है हिस्ट्री ऑफ न्यू प्लास्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट फिर प्रेयर हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर केरीज एन एलिट रिस्क ऑफ डिवेलपिंग न्यू प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर तो जिन लोगों में पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर या न्यू प्लास्टिक हिस्ट्री हो तो उन लोगों वो ज़्यादा फेवरेबल है कि उनमें कैंसर डिवेलप हो जाए प्राइमरी मतलब न्यू ये नहीं कि वो पुराना जो पहले का जो कैंसर है वो स्प्रेड आउट हो के दूसरे पार्ट में जाए मतलब न्यू प्राइमरी डिवेलप होगा ठीक है प्राइमरी उसको बोलते जो न्यू डिवेलप हो औरजिन का न्यू हो पर उसमें तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन सीटो लोबल कार्सिनोमा इन सीटो एंड डॉक्टर कार्सिनोमा इन सीटो आर एट हाई रिस्क ऑफ डिवेलपिंग इनवेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन सीटो 
दो टाइप्स की हमारे पास कैंसर होती है आगे टाइप्स में आएगा अगले अगले स्लाइड्स में दो टाइप्स की कैंसर होती है एक इन एक जो है वो इन्वेसिव इन सीटो उसको कहते हैं कि जो किसी जगह पर डिवेलप हो जाए वो उसी हद तक उसी टिश्यू तक महदूद रहे और इन्वेसिव वो है जो जिस जगह पे आ जाए और इर्द गिर्द के हेल्दी एरिया को भी इफेक्ट करे उसको इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं तो लॉबुलर कार्सिनोमा या डक्टल कार्सिनोमा जो है जो वो सिर्फ एक लोब्यूल या एक डक तक महदूद रहती है इन सीटू जो है और इन्वेसिव जो है वो फिर फैल भी जाती है पर्सन विद ब्रेस्ट टिश्यू बायोसी शोइंग प्रोलिफ्रेटिव डिजीज विद एंड विदाउट एटोपिकल सेल्स हैज ए इंक्रीज रिस्क टू डिवेलप फ्यूचर ब्रेस्ट कैंसर तो पर्सन विद ब्रेस्ट टिश्यू बायोपसी जिनमें प्रोलिफ्रेटिव डिजीज हो विद या विदाउट ए टिपिकल सेल्स मतलब जिनमें न्यू सेल्स की डिविजन uh, ज़्यादा हो अपेरेंस हो तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का के ज़्यादा चांसेज हैं बिनान ब्रेस्ट डिजीज विद ए टिपिकल हाइपर प्लेजिया लेजन केरीज द हाइस्ट रिस्क टू डिवेलप ब्रेस्ट कैंसर जो बिनान ब्रेस्ट डिजीज ब्रेस्ट डिजीज भी जो हम पहले पढ़ चुके हैं तो अगर ए टिपिकल मतलब जो टिपिकल या नॉर्मल सेल से हट के कोई सेल पेयर होना शुरू हो जाए तो फिर उसमें ब्रेस्ट कैंसर के डिवेलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं नंबर फोर आ जाती है फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर तो ये इंडिपेंडेंट है मतलब इंडिपेंडेंट किस तरह कि जिन लोगों में द रिस्क इज हायर इन द वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर अमॉन्ग यंग फर्स्ट डिग्री रिलेटिव तो जिनके मतलब ये जेनेटिक से रिलेटेड है जिनके पहले अगर रिलेटिव में किसी को है तो उनके लेटर जो जनरेशन आने वाली है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के डिवेलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है सिस्टर कैरीज मोर रिस्क देन अ मदर तो ये जो है सिस्टर के चांसेस ज़्यादा हैं देन द मदर सही है क्योंकि वो जीन जीन्स के वो है जो नीचे जीन्स है वो आ रहे हैं तो वो हो सकते हैं मतलब सिस्टर के दरमियान सेम हो सकते हैं उस वजह से ये डिवेलपमेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादा है चांसेस बनस्बत मदर की कैरीज बी आर सी वन एंड बी आर सी टू जेनेटिक म्यूटेशन आर एट हाई रिस्क टू डिवेलप फ्यूचर ब्रेस्ट कैंसर तो जिन लोगों में ये जीन्स पेयर हो गए या इन जीन्स की म्यूटेशन हो गई बी आर सी वन बी आर सी टू ज़्यादातर ये रेडिएशन से होती है तो ये जो है फिर उनमें ब्रेस्ट कैंसर के डिवेलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ थेरोपेटिक रेडिएशन टू द चेस्ट फॉर कैंसर एट एन अर्ली एज लेस दैन ट्वेंटी ईयर ओल्ड पोज अ हाई रिस्क ऑफ डिवेलपमेंट ब्रेस्ट कैंसर अब एक्सपोजर थेरोपेटिक रेडिएशन दो तरह की रेडिएशन हमारे पास होती है एक डायग्नोस्टिक एक थेरोपेटिक डायग्नोस्टिक जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं थेरोपेटिक जिसमें हम थेरेपी करते हैं तो कैंसर की कोई भी थेरेपी हो फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट एरिया में जो है लंग हम ले लें लंग की एग्जाम्पल लंग में फॉर एग्जाम्पल एक लंग में कैंसर था उसके लिए हम थेरोपेटिक रेडिएशन दे रहे थे तो उस रेडिएशन से जो ट्वेंटी ईयर से के कम एज से दिया जाए ठीक है अर्ली एज में तो उसमें भी फिर कैंसर के डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कॉन्ट्रोलेटल ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बीन शोन टू डिवेलप आफ्टर एक्सपोजर ऑफ फाइव डोज रेडिएशन यूज ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर कॉन्ट्रोलेटल ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे को राइट साइड पे कैंसर है तो उसकी थेरेपी के लिए या जो है उसकी डायग्नोसिस के लिए जो हाई रेडिएशन डोजेज यूज की गई हैं उसमें अपोजिट साइड पे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उन पेशेंट में देखा गया है कि अपोजिट साइड पे कैंसर डिवेलप हो गया पेशेंट विद हार्ट किन डिजीज रिसीविंग रेडियोथेरेपी एट हाई डोजेज आर एट हाई रिस्क टू डिवेलप ब्रेस्ट कैंसर अच्छा हार्ट किन डिजीज जो है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में जो है लिम्फोसाइट्स की डिजीज़ है ठीक है तो इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ नियर डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं और उसकी डी रेडियोथेरेपी का ये भी एक टाइप ऑफ कैंसर है लिम्फोमा कह सकते हैं कैंसर है वाइट ब्लड सेल के कैंसर 
उसकी रेडियोथेरेपी में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा है काफ़ी फीमेल्स में स्क्रीनिंग यूजिंग मेमोराफ इज़ नॉट बीन शोन टू सिग्निफिकेंट इफेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर स्टेटस जो स्क्रीनिंग करते हैं मतलब डायग्नोसिस के लिए मेमोग्राफी जो यूज़ करते हैं तो इस इसका इफेक्ट काफ़ी कम है ब्रेस्ट कैंसर के स्टेटस काज करने में सिक्स वाला रिस्क फैक्टर हमारे पास हो जाता है प्रोडक्टिव फैक्टर्स फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी मोर देन थर्टी ईयर्स ओल्ड तो मतलब लेट मेरिड वुमेंस जो हैं उनमें भी डिवेलप होने का जो है होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं नली पेरिटी उन वुमेन को कहते हैं जिन्होंने कभी पहले मतलब चाइल्ड नहीं डिलीवर किया हो मतलब प्रेग्नेंट हुई हो फिर अपरेशन किया हो या मिस किया जो भी हो पर बर्थ नहीं दिया हो बच्चे को तो उसको नली पैरिटी कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ड्यूरेशन मोर देन ट्वेल्व मंथ्स इज प्रोडक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर तो बारह महीने से ज़्यादा अगर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं जो वुमेन करती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं औरल कंसोसेप्टिव यूज poses a mild increase of breast cancer risk especially if it is used before the first full term pregnancy however the risk is lower with the low dose preparation to jo contraceptive birth control pills jo lete hain jo log to first pregnancy uski unki hui nahi ho wo contraceptive start se use karte to unme ye chances iske zyada hai kyunki wo hormonal balance paida karte hain un opposed estrogen use estrogen only without progesterone is hysterectomized uh, women mildly increase the risk of breast cancer and only after long term use 15 years more to jo log sirf estrogen use karte hain ye bhi zyada tar contraceptive as a contraceptive use hote hain infertility ke liye use karte hain theek hai aur jo hai इनके भी ये भी काज बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का पर इसका अगर बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद हो सकता है मतलब 15 इयर्स या इससे भी ज़्यादा कम्बिनेशन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैज माइल्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम्बिनेशन हार्मोन थेरेपी ये पोलिसिस्टिक और इस डिजीज़ में भी होती कोई भी हारमोनल डिजीज़ हो उसके लिए आप अगर हारमोनल ड्रग्स लेते हैं वगैरह तो उसमें भी एम्बेलेंस पैदा हो जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर काज कर सकते हैं एज एट मेन पास ऑफ मोर देन फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड तो फिर अगर मेन पास है और एज फिफ्टी फाइव ईयर से ज़्यादा है तो उसमें भी काज होने के चांसेस ज़्यादा है एज एट मिनी आर्क लेस देन ट्वेल्व ईयर मतलब मीनो पास में भी जो एज मीनो पास के करीब हो या जो मिनियार्क फर्स्ट मैचुरल साइकिल को बोलते हैं तो जो प्यूबर्टी के करीब हो या मिनिपास के करीब हो उन दोनों में भी रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का काफ़ी ज़्यादा होता है ब्रेस्ट डेंसिटी नंबर सेवन फैक्टर हाई ब्रेस्ट डेंसिटी फ्राम फ्राम मेमोग्राफी द रिस्क रेंज इज फ्राम टू टाइम्स इन स्केटर फाइब्रो ग्लैंडुलर डेंसिटी टू फोर टाइम्स इन एक्सट्रीमली डेंस ब्रेस्ट तो ब्रेस्ट डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए उतनी ज़्यादा रेडिएशन चाहिए होगी और जितनी ज़्यादा रेडिएशन चाहिए इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के डिवेलप होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे नंबर एट आ चार है हमारे पास लाइफ स्टाइल है बॉडी मास इंडेक्स ऑफ मोर देन ट्वेंटी फाइव हैज एन इंक्रीज रिस्क टू डिवेलप ब्रेस्ट कैंसर विद हाई डेथ रेट तो लाइफ स्टाइल जिनका बी या बॉडी मास इंडेक्स ट्वेंटी फाइव से ज़्यादा हो मतलब ओ बीस पेशेंट में जो है डेथ जो है काफ़ी ज़्यादा है स्मॉल वेस्ट एंड वेस्ट हिप रेशो गिव अ सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर इन प्री मेनोपॉजल वोमेन तो जितना मतलब वेट कम होगा उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस या ओबिसिटी कम होगी तो उनमें कम कम है फिर अल्कोहल स्पेशली बियर कंज्यूम मोर देन टेन ग्राम आर डे स्पेशली अमंग पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन इज द रिस्क फैक्टर फॉर डिवेलपिंग इन्वेस्टिव ब्रेस्ट कैंसर तो अल्कोहल कंजम्पन जो और थी ज़्यादा करती मतलब टेन ग्राम पर डे से ज़्यादा तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर डिवेलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इन्वेसिव मतलब जो फैलता हो वो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट हो नहीं मॉडरेट टू विग्रेस एक्सरसाइज ऑफ मोर देन सेवन आवर्स इन वीक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वॉज इन वर्सली रिलेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर तो जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे वाक ज़्यादा करेंगे हेल्थ मेनटेन रखेंगे तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के डिवेलप होने के चांसेस काफ़ी कम हैं
अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है पैथोफिजियोलॉजी वही सेम है जो बाकी कैंसर्स की है देखें सबसे पहले म्यूटेशन हो गई नॉर्मल सेल में फिर सेल ने प्रोलिफ्रेशन शुरू की है वो भी एब मतलब जितना उनको टू से फोर फोर से एट मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए था उससे हट के उन्होंने शुरू कर दी काफ़ी रिपीट इंक्रीज होने लगा तो ये म्यूटेशन स्टार्ट में हो गई फिर बाद में जो है म्यूटेशन इन एक्टिवेट्स डी एन ए रिपेयर जीन तो जब प्रोलिफ्रेशन अनकंट्रोल शुरू हो गई तो डी एन ए डेमेज हो गई और म्यूटेशन आ गई म्यूटेशन के रिजल्ट में जो है हमारे पास अब नॉर्मल सेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो कैंसर काज करते हैं ये पैथोफिजियोलॉजी में फैक्टर्स हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है इनहेरिटेड भी है इन्वायरमेंटल हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी है मतलब हेल्थ एज सारा किस सब कुछ जो है वो इसमें आ जाता है पीछे जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं रिस्क फैक्टर में इनहेरिटेड म्यूटेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है और हारमोनल चेंज भी आ जाता है ये तीनों क्या खास करते हैं डी डीएनए डैमेज खास करते हैं डीएनए डैमेज होगा तो म्यूटेशन आएगी म्यूटेशन के बाद जो है वो फिर हमारे पास आखिर में न्यूप्लेजिया या न्यूप्लेजिम या कैंसर में डिवेलप हो जाएगा वो उसकी मुख्तलि स्टेजेज ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अब क्लासीफिकेशन आ जाती है तो क्लासिफिकेशन में मेनली आपको जो पता होना चाहिए इसकी फर्दर टाइप से वो आप रीड कर लें पर कार्सिनोमा इंसीटो और इन्वेसिव कार्सिनोमा कार्सिनोमा इंसीटो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें दो टाइप्स है डक्टल कार्सिनोमा लोबिलो कार्सिनोमा इंसीटो मतलब ये सिर्फ डक्ट तक महदूद रहेगी लोबुलर कार्सिनोमा सिर्फ लोब तक महदूद रहेगी ये पहले की नहीं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में ये है कि ये डक्ट से होकर लॉब्यूल में भी जा सकती है फैटी टिश्यू में भी जा सकती है फाइब्रस टिश्यू में भी जा सकती है ब्रेस्ट में कहीं भी जा सकती है पर डक्टल कार्सिनोमा वो उसी जगह तक महदूद रहेगी तो इन दोनों में डिफरेंस है ये इसकी फिर इन्वेसिव की फर्दर टाइप्स नीचे दी गई है आठ टाइप्स अच्छा ये देखे डायग्राम में भी शो किया गया ऊपर वाली साइड पे इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इधर है और डक्टल इंसिटो कार्सिनोमा सिर्फ इसी हद तक है और ये स्माल भी है वो दूसरा देखे हेल्दी टिश्यू को भी इन्वेसिव ने सराउंड किया हुआ है उसको भी इफेक्ट कर रहा है अच्छा हिस्ट्री टेकिंग अब क्या आ जाता है इसमें हिस्ट्री अगर आप पेशेंट से लेते हैं तो क्या क्या होगा उसमें पेन डिसकम्फर्ट होगा ऑनसेट ड्यूरेशन और इंटरमीडेंट ये तीनों होंगे उसमें एसोसिएट्स विद द मेंसेस टाइमिंग इन सीवियरिटी तो मेंसेस के साथ भी इसकी एसोसिएशन होगी मतलब किसी वक्त पे इसकी सीवियरिटी बढ़ेगी दर्द बढ़ेगा और जब मेंसेस का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो पेन भी कम होगा करेक्टर ऑफ पेन वो भी आप पेशेंट से पूछते हैं कि किस तरह का है उस बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये इन्वेसिव एक इंसीटू है एसोसिएटिव सिस्टम सिम्टम्स लम्ब्स आर एंड डिस्चार्ज ये दो किस्म के कैंसर हो सकते हैं मतलब लम्प सोलिड मास है डिस्चार्ज मतलब जिसमें से पस वगैरह कुछ निकल रहा हो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ट्रोमा स्ट्रेनियस एक्टिविटी भी हो सकती है ठीक है उस वजह से भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि अगर ऊपर से कोई ट्रोमा या कोई जख्म वगैरह हो तो उसको भी आप काउंट करते हैं लम्प में दो दूसरा जो है मास लम्प या मास ड्यूरेशन सेंस लम्प फर्स्ट नोट या पूछते हैं कि पहली मरतबा कब पेशेंट ने खुद नोट किया कंसिस्टेंसी ऑफ लम्प या प्रेजेंस कितना अरसा ये बाकी रहा है मतलब कितना अरसा इसका होता है चेंज इन साइज भी देखते हैं लोकेशन भी देखते हैं शेप भी देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ लम्प एंड मोबिलिटी भी चेक करते हैं पलपेट करके मोशन भी चेक करते हैं एसोसिएशनिंग डिस्चार्ज निपल रिट्रेक्शन टेंडर लम्प नोट ये सारी चीज़ें हिस्ट्री टैंकिंग में आ जाती हैं फिर निपल को आप देखते हैं कि येलोश पस है या ब्रेस्ट एप्सिस है सीरियस ग्रीनिश है तो फिर एफसी डाक्टिक टी सी ये मुख्तलिफ टाइप इन टाइप्स में इस तरह का पस होता है ठीक है निपल का ब्लडी डिस्चार्ज अगर निपल से हो रहा है तो डक्ट पेपिलोमा या कार्सिनोमा है ठीक है मिल की अगर हो रहा है तो ग्लेक्टोसीली है ये हर के साथ जो सामने दिया गया इस कंडीशन में ये ये होता है अदर सिम्टम्स जो है उसमें क्या है लॉस ऑफ वेट लॉस ऑफ एपिटाइट है बोन पेन है डिसनिया है ठीक है सांस का बंद होना 
जॉइंडस भी हो सकता है इसके साथ जो पीला पन या यारखान जिसको बोलते हैं अपडामिनल पेन या डिस्टेंशन भी हो सकती है फीवर भी हो सकता है ब्रेस्ट ट्रोमा भी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग हिस्ट्री भी हो सकती है मेजर पॉइंट्स टू बी नोटेड तो इसमें आ जाता है एज लम्ब्स इन ब्रेस्ट आ जाते हैं पेनफुल और पेनलेस आ जाते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें ब्रेस्ट और एक्जिलरी चेंजेस ब्रेस्ट में कोई चेंजेस आई है या एक्जिलरी रीजन में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं है न्यूपल डिस्ट्रेक्शन हो गई है या डिस्चार्ज हो रहा है इसमें से हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन और मेलेगनेंसी पहले की कोई हिस्ट्री रेडिएशन की है कि नहीं मतलब रेडिएशन का कोई वो है कि नहीं मेलेगनेंसी तो कोई और नहीं है मतलब लिवर या लंग कैंसर वगैरह तो स्प्रेड हो के इधर तक नहीं आया मेरिटल स्टेटस एंड मेस्ट्रल हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं इसमें से फिर फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाते हैं तो पोजीशन से मुख्तलिफ आर्म बाय हर साइड इसमें भी चेक कर सकते हैं आर्म स्ट्रेट अप इन द एयर ये भी पोजीशन है हैंड्स ऑन देयर हिप्स विद और विदाउट पिक्टोरल मसल कंट्रेक्शन तो चेस्ट का मसल है इसके साथ भी हम चेकअप करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में आर्म एक्सटेंडेड फॉरवर्ड इन सेटिंग पोजिशन लीनिंग फॉरवर्ड ये मुख्तलिफ टेस्ट हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पोजिशन है मुख्तलिफ सीमी रिकम्बेड पोजिशन विद हेड रेज बाई फोर्टी फाइव डिग्री तो ये मुख्तलिफ फिजिकल एग्जामिनेशन की पोजिशन थी ये पल्पटेशन में मिलेगनेंट और बिनाइन लम्प के दरमियान फ़र्क करने के लिए मिलेगनेंट है या तो मेलेगनेंट लम्प में जो है या मेलेगनेंट मास में हार्ड कंसिस्टेंसी होगी जो कि दूसरे में स्मूथ एंड बराबरी होगी इसमें पेनलेस पेन वन बाई थाउजेंड में मतलब एक में पेनलेस हो सकता है और ये दूसरा जो है बहुत कम पेनफुल हो सकता है इरेगुलर एज होगा इसका वेल डिफाइंड होगा फिक्सेशन टू स्किन और चेस्ट वॉल होगी ईजीली मूव अंडर द स्किन कैन काज डिम्पलिंग ऑफ द स्किन स्किन डिम्पलिंग इज अनलाइकली मे हैव यूनिलेटरल ब्लडी निपल डिस्चार्ज मे हैव ग्रीन येलो कलर निपल डिस्चार्ज नो निपल रिट्रैक्शन कैन हैव निपल रिट्रैक्शन ये डिफरेंस है साइन ऑफ मिटास्टास मतलब कौन कौन सी जगह पर यह फैल सकता है जा सकता है स्पेशली द लंबर स्पाइन काजिंग बैक पेन रिड्यूस स्पाइनल मूवमेंट एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्शन इन द लॉन्ग बोन्स देयर मे बी पैरा प्लेजिया फ्राम द कार्ड कंप्रेशन तो सबसे ज़्यादा इसका जो स्प्रेड है वो वर्टिब्रल कॉलम में हो सकता है और वर्टिब्रल कॉलम में भी लंबर स्पाइन को मेटास्टासिस कर सकता है जो इसके करीब आता है क्योंकि अब डोमिनल रीजन में आ जाते हैं लंबर स्पाइन और पेन और डिस्कम्फर्ट का कर सकते हैं लंग्स में हो सकता है द लंग्स का प्लूरल इफ्यूजन लंग पेन कैमल इन्वॉलमेंट प्लूरल इफ्यूजन मतलब पस का आ जाना प्लूरल एरिया में प्लूरल फ्लूड का प्लूरल एरिया से जो है इफ्यूज फ्लूड निकलना शुरू हो जाता है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं इर्द गिर्द पानी जमा हो जाना लंग्स का लंग पेन एंड कैमा भी इन्वॉल्व हो सकता है मतलब अलगिलाई और ये चीज़ है सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज लिम्पेटिक मूवमेंट नॉन एज लिम्फेंजाइटस कार्सिनोमाटोसा में काज सीवियर डिस्निया तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू अगर लंग फिर कैमा वो हो गया इन्वॉल्व हो गया तो फिर डिसनिया काज होगा उसमें से ये लेवर जो है मेकिंग इट पल्पेबल इन काजिंग जॉइंडस एंड एसाइटिस हो सकती है जॉइंडस जो यारकान जिसको बोलते हैं स्किन में क्या हो सकता है अगर मेटस्टाज कर ले प्रोड्यूस मल्टीपल हार्ड नोड्यूल्स विद इन द स्किन दीज आर यूजली इन द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट कंटेनिंग द कैंसर बट मे सी इन द नेक ट्रंक एंड फर्दर अवे तो स्किन में भी ये क्या काज कर सकते हैं नोड्यूल्स हार्ड नोड्यूल्स बना सकते हैं और वो मोस्ट कॉमन नेक में हो सकता है ट्रंक में या फर्दर अवे मतलब ऊपर की साइड भी जा सकते हैं नीचे की साइड ब्रेन में क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस एंड वेराइटी ऑफ नोडोलॉजिकल सिम्टम्स एंड साइंस काज कर सकते हैं स्क्रीनिंग तो स्क्रीनिंग में सबसे ज़्यादा आ जाती है हमारे पास मेमोग्राफी डिटेक्ट कैंसर इन एट एन अर्ली स्टेज में सबसे ज़्यादा जो अर्ली स्टेज में हमारे पास जो है मेमोग्राफी के थ्रू हम डिटेक्ट इसको कर सकते हैं इट इज़ फिजिकली विडिन सो द पेशन और क्योर मोर इजीली पॉसिबल भी एट लेस एक्सपेंस और उस स्टेज में कि जहाँ पे फिर आसानी से इसकी क्योर या इलाज आप कर सकते हैं स्क्रीन में भी कंसिडर्ड इन हाई रिस्क वोमेन बिलो द एज ऑफ 
فورٹی ایئرس تو ان میں ہم زیادہ تر اسکرین کو کنسیڈر کرتے ہیں جن مطلب مائنیوٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ فورٹی سے انڈر ہیں کیونکہ فورٹی سے ابو وہ ایزیلی ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں The value of mammographic screening should be explained to those asymptomatic women age 40 to 49 years to 40 to 49 years ke darmiyan jin auraton ka age hoga asymptomatic beshak ho unko jo hai mammographic screening ki value hame bata deni chahiye matlab agar symptom na ho doctor ko shak bhi ho to tab bhi screening karwa dete hain unki in patient with the post menopausal ایچ آر ٹی اسکریننگ میموگرافی شوڈ بی پرفارم بیفور تھیریٹی از اسٹارٹ ٹو اسٹیبلش بیس لائن ایز ویل ایز سرٹن دا ایبسنس آف این ویلیجنسی اور ادر لیجن اس کے علاوہ ہم جو ہے ان پیشن میں جو پوسٹ مینو پازل ہے اسکریننگ میموگرافی جو ہے ہم پرفارم کرتے ہیں بے شک ان میں جو ہے ملیگنسی کے سائنس ہمیں نظر نہیں آتے اور صحیح ہے تو ان میں بھی یا کوئی اور لیجن بھی نہ ہو ان کو اسکریننگ کے لیے ہم ریفر کرتے ہیں اینول آر بی بائی اینول اسکریننگ اف دا پیشن ہیز بین این ایچ آر ٹی فار مور دین فائیو ایئرس تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان وومین پوسٹ مینو پازل وومین میں جن میں ایچ آر ٹی ہو سکتا ہے ایچ آر ٹی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی جو لے رہی ہوتے تو ان میں بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم ہم پہلے فیکٹرز میں پڑھ چکے ہیں کہ ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی کینسر کاز کر سکتی ہے تو جنہوں نے پانچ سال سے زیادہ کیا ہو تو ان کے لیے بھی ہم یہ کرتے ہیں اینول یا بائی اینول سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہائی ریزولیوشن الٹرا ساؤنڈ از اے فر ڈائگنوسٹک امیج میتھڈ ان وومین لیس دین 35 ایئرس تو 40 ایئرس سے اباؤ کے لیے بلو جو ہے وہ یا 35 ایئرس سے اباؤ کے لیے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں میموگرافی 35 سے بلو کے لیے جو ہے ہائی ریزولیوشن الٹرا ساؤنڈ ہم یوز کرتے ہیں ان اسکرین ان میموگرافی الٹرا ساؤنڈ از یوز فار دا جنٹ اینڈ از ریکمینڈڈ ان دا اسسمنٹ اف پیشنٹ وت دا ڈنس پینکایما پیشن آن میموگرافی تو میمو ان اسکرین ان میموگرافی الٹرا ساؤنڈ جو ہے ہم ساتھ میں یوز کرتے ہیں میموگرافی کے تاکہ لوکلائزیشن یا کسی چیز کو لوکلائز کر پہلے لوکلائز الٹرا ساؤنڈ سے کرتے ہیں پھر اس جگہ کی میموگرافی کرتے ہیں تاکہ وہ لوکیشن ایگزیکٹ پتہ چلے اٹ از موسٹ یوزفل ان ڈفرینشیٹنگ سسٹ فرام سولڈ ماسز تو سسٹ اور سولڈ ماسز یا سائٹیز کے درمیان سس کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو ہے ہم کیا یوز کرتے ہیں یہ پروسیجر یوز کرتے ہیں تو بائیو اپسیز اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی کو ایک دوسرے کے ساتھ یوز کرتے ہیں دیکھیں اس میں بتایا گیا کس طرح کرتے ہیں میموگرافی بریسٹ سیلف ایگزامنیشن یہ وہ ہے جو خود بخود کرتے ہیں پیشنٹ خود کرتا ہے یا اس کا کوئی ریلیٹو کرتا ہے اپرچونیٹی فار وومین ٹو بیکم فیملیئر وتھ دیئر بریسٹ ٹھیک ہے منتھلی ایگزامنیشن ہر وومین کو کرنی چاہیے اینڈ انڈر آرم انڈر آرم جو ہے ایگزلری لف نوٹس کو چیک کرتے ہیں می ڈسکور ان چینجز ارلی صحیح ہے تو وہ کنٹینیوسلی اگر خود اپنا ایگزامنیشن کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے بگین ایٹ ایج ٹوینٹی کنٹینیو منتھلی تو منتھلی وہ خود اپنا معائنہ خود کرتے ہیں وین ٹو بی بریسٹ سیلف ایگزامنیشن کب کرنی چاہیے مینسچر وومین فائیو ٹو سیون ڈیز آفٹر دا بگیننگ آف دیئر پیریڈس ٹھیک ہے پانچ سے سات دن مطلب شروع کے پانچ سے سات دن کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں مینو پازل وومین سیم ڈیٹ ایچ منتھ ایک ہی تاریخ کو ہر وہ کرتے ہیں پرگنٹ وومین سیم ڈیٹ ایچ منتھ ہر مہینے جس تاریخ سے شروع کیے اسے پہ کریں گے ٹیک اباؤٹ ٹین منٹس دس منٹ لگتے ہیں پرفارم بی سی ایٹ لا ایٹ لیسٹ ون سمتھ ایک مہینے میں ایک بار ضرور کرتے ہیں ایگزمین آر بریسٹ ٹیشو تمام ٹیشو کو خود دیکھتے ہیں مینجمنٹ میں سرجری جو ہے اس کی مین مینجمنٹ اور سرجری از دا مینسٹری آف ٹریٹمنٹ آف ارلی بریسٹ کینسر اینڈ کنسسٹ آف آئدر بریسٹ کنزرونگ سرجری آر میسٹیکٹومی اینڈ اسسمنٹ آف ایگزلری لمپ نوٹ تو سرجری سب سے پہلے اس کا جو ہے علاج ہے اس میں دو طرح کی ہوتی ہے بریسٹ کنزرونگ مطلب جس میں بریسٹ کے صرف ایک ٹیشو کاٹتے ہیں اگر ارلی اسٹیج میں پتہ چلے گا میسٹیکٹومی میں پورا کا پورا بریسٹ ریموو کرتے ہیں تو اس کو میسٹیکٹومی بولتے ہیں اور ایگزلری لمپ نوٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کئی میسٹا سے کر کے لمپ نوٹس تک تو بات نہیں پہنچی تو اس میں یہ یوز کرتے ہیں 
ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है सिर्फ लंप या अगर कोई सॉलिड मास हो तो सिर्फ उसी को हम रिमूव करते हैं ये अर्ली स्टेज में हम देखते हैं कि अर्ली स्टेज में हमने ये कर लिया और उसको देख लिया और उसको फिर हम उधर से रिमूव कर लेते हैं ठीक है और अगर बहुत देर हो गई तो उसके बाद फिर जो है हम पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूवल करते हैं जिसको मेस्टेक्टमी कहते हैं ठीक है सिर्फ सोलोड मास्क रिमूवल को लम्पेक्टमी कहते हैं एक्जिलरी सर्जरी एक्जिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन कंप्रेस द रिमूवल ऑफ वन टू और थ्री नोड ऑफ रिलेटिव टू द पेक्टोरियल मसल टिपिकली टेन टू फिफ्टीन लिम्फ नोड आर रिट्रीव एंड एट लीस्ट वन सेक्शन फ्राम ईच एस एस बेस्ट स्टैंडर्ड हेमाटोक्सिलीन एंड यूसिन एक्जिलरी सर्जरी में क्या करते हैं कि अगर खुदा न खासा मिटास्टाज हुई है तो फिर जो है उसमें एक दो या तीन जो रिलेटिव नोड्स हैं पेक्टोरियस माइनर मसल के मतलब जिधर से ड्रेन हो के ब्रेस्ट में आने होते हैं ब्रेस्ट की ड्रेनेज होती है उनको भी हम साथ रिमूव कर लेते हैं ताकि फर्दर अगर ब्रेस्ट कैंसर की फैलाव को रोका जा सके या मेटास्टास को फिर आ जाते हैं एक्जिलरी सर्जरी इंडिकेशन किन किन में वो एक्जिलरी सर्जरी हम करते हैं वोमेन विद ट्यूमर्स ग्रेटर दैन थ्री सेंटीमीटर इनमें हम करते हैं वोमेन विद मल्टी सेंट्रिक मल्टी फोकल ट्यूमर्स अगर मल्टीपल ट्यूमर्स है तो उनमें भी हम करते हैं उन वोमेन में वोमेन विद क्लिनिकल पॉजिटिव नोट्स अगर नोट में डायरेक्ट डिटेक्शन हो गई उनमें भी रिमूव करते हैं प्रेगनेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन तो अगर प्रेगनेंट ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन है तो उनमें ड्रेनेज ज़्यादा होगी तो उसमें भी रिमूव करते हैं वोमेन विद द नॉन एलर्जीज टू रेडियोसोटोप्स और ब्लू डाइज तो इनमें भी हम रिमूव करते हैं एग्जिलरी नोट्स को और वोमेन विद द प्रीवियसली ट्रीटेड ब्रेस्ट कैंसर और एग्जिलरी सर्जरी ऑन द इफेक्टेड साइड तो प्रीवियस अगर सर्जरी हुई है या ब्रेस्ट कैंसर हो तो फिर हम उन वोमेन में भी जो है उसको रिमूव करते हैं सिंपल और टोटल मेस्टेक्टमी तो सिंपल या टोटल मेस्टेक्टमी में सर्जन रिमूव द एंटायर ब्रेस्ट ये पूरा का पूरा पहले हम कर चुके हैं बता चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है ब्रेस्ट इसमें रिमूव करते हैं सर्जन डज नॉट परफॉर्म एक्जिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड इन द अंडर आर्म एरिया समटाइम्स हाउर लिम्फ नोड आर ओकेजनली रिमूव बिकॉज दे हैपन टू लोकेटेड विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू टेक्स ड्यूरिंग सर्जरी नो मसल आर रिमूव फ्राम बीनीथ द ब्रेस्ट तो ज़्यादातर जो है रिमूव ही नहीं करते लिम्फ नोड्स पर अगर डॉक्टर को कोई शक हो के या रही है पैल चुका है दूसरे एरिया तक मेटास्टाज कर चुका है तो फिर उसके लिए जो है बर एहतियात जो है ये लिम्फ नोड्स को ओकेजनली रिमूव करते हैं इसके साथ ही और मसल की रिमूव जो है रिप्लेस रिमूवल जो है ब्रेस्ट के साथ रिलेटेड नहीं है क्योंकि रेटलो रेट्रो मेमोरी स्पेस होता है तो मसल तक पहुंचना जो है बहुत मुश्किल होता है तो उस वजह से उसको नहीं करते फिर आ जाते हैं बाउंड्रीज तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपर सुपीरियर बाउंड्री क्लेविकल बनाते हैं इन्फ्लेमेटरी फोर्स दबाव डायरेक्ट सीट जो है इन्फीर इरेक्टस एबडामस मसल होता है सही है इन्फीरियर बाउंड्री बनाते हैं स्टर्नम जो है मीडियल बाउंड्री बनाते हैं लेटसमस डोसा जो है वो इंटीरियर बाउंड्री बनाते हैं और लेटरल बाउंड्री भी बनाते हैं कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी हम उन पेशेंट में करते हैं कि कीमोथेरेपी दशीश में जो है कैंसर के लिए इंटरदत में भी गिवन इंट्रावेलिसनी इंजेक्टेड इनटू द वेंस आर बाय माउथ द ड्रग ट्रैवल ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द कैंसर सेल इज इन मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ दिस न्यू कीमोथेरेपी में गिवन डायरेक्टली इन द स्पाइनल फ्लूइड व्हिच सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो कीमोथेरेपी उन पेशेंट में देते हैं जिनमें मेटास्टाइसिस हुई हुई हो मतलब ये स्पाइनल कार्ड में गया हो लंबर रीजन में या ब्रेन में गया हो या किसी और रीजन में तो उस एरिया में फिर आप पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी के दे सकते हैं क्योंकि उसमें फिर सर्जरी पॉसिबल नहीं होती यहाँ पर जिस जिस पार्ट में मेटास्टाज हो गई है उसको तो रिमूव नहीं कर सकते तो फिर उसमें हम सिर्फ कीमोथेरेपी करते हैं पोस्ट मस्टेक्टमी रेडियोथेरेपी पोस्ट मस्टेक्टमी रेडियोथेरेपी आप फिर भी रीड कर ले अगर किसी को मसला हो तो फिर पूछ ले पर यह उन सेल को के बंदे में मस्टेक्टमी हो गई रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट हो गए ठीक है 
तो उसके बाद भी रेडियोथेरेपी करती है किस लिए करती है कि ताकि जो रिमेनिंग कैंसर सेल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल या खुदा नखास्ता रह गए हो तो उनकी रिमूवल के लिए या उनके ख़त्म करने के लिए हम पोस्ट मेस्टिकटमी रेडियो थेरेपी करते हैं कि फैल ना जाए या कहीं और चला ना जाए तो उसके लिए ये सारा सब कुछ होता है ये एंड था हमारे टॉपिक अगर किसी को कोई मसला हो तो फिर पूछ ले बेशक